ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ഗോംസ് വേൾഡ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടേസ്റ്റ് ഗോമിലെ പുതിയ അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒനിയൻ ചമ്മന്തിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒനിയൻ ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് സവാള ഒരു വലിയൊരു സവാള ഒരു അഞ്ചാറ് വലിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിയേണ്ട കാര്യമില്ല വലിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ടാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഇട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയാണ് നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് ഒരു പച്ചമണം മാർന്നണം വരെ ഒന്ന് വാട്ട് വാട്ടാം സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകിൽ വറ്റിൽമുളക് ഒരു മൂന്ന് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വറ്റിൽമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നോ ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തോട്ട് ഇനി നമ്മൾ തിരികെ വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയൊരു തേങ്ങ അര മുറി തേങ്ങ തിരികെ വെച്ചത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഒരു പച്ചമണം മാറണം അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പച്ചവണ്ണം മാറിയാൽ മതി നമ്മളിനി ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തി പിഴുപുളി ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ സീക്രട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ശർക്കര ശർക്കര ഇത് നമ്മൾ വയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ഇത് ചോവിനൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം വേണ്ട വേണ്ടാണ്ട് ഒരു പച്ചവണ്ണം പോയാൽ മാത്രം മതി നമുക്കിനകത്തോട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കണം അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇത് അരയ്ക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ സക്കരയൊക്കെ നാല് അലിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചമന്തിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നാല് സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്തോട്ട് കടുക് അര ടീസ്പൂ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് ഇതുള്ള കരിയാപ്പില കരിയാപ്പില ഒന്ന് വാടുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചമ്മന്തി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒടിയൻ ചമ്മന്തി റെഡിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മളിനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒരു ഒനിയൻ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്